soy Daniel y hoy vamos por un viaje al centro de la máquina virtual. Um, primero quiero decir que es la máquina virtual de Bytecode, no de um, otros tipos. Uh, no me di cuenta hasta mañana que hubiera tenido más cuidado con el título, pero hoy vamos a hablar sobre la implementación de lenguajes de programación. ¿Quién soy? Soy una parte del equipo de SpiderMonkey en Mozilla. Uh, soy también un delegado a TC39, es el comité que estandariza JavaScript. Y soy un aficionado a los libros y estudiante perpetuo de español. Ups, perdón. ¿Y qué es un SpiderMonkey? Es un mono araña, es una parte del género Eteles, y se considera el mono más inteligente del nuevo mundo. Y no tienen pulgares, pero tienen extremidades y colas bastante largas. ¿Qué es SpiderMonkey? Es el motor de JavaScript en Firefox. Un motor es la parte del navegador que ejecuta JavaScript, como B8 o JavaScript Core. Uh, aquí tenemos nuestro itinerario. Uh, primero voy a hablar sobre el comité TC39 y el estándar de JavaScript. Y después vamos a ver la arquitectura de SpiderMonkey. Y por fin, vamos a hablar sobre cómo puedes contribuir. Ok. El comité de TC39 y el estándar de JavaScript. ¿Qué es TC39? Es el comité técnico 39 de ACMA International. Está formado por un grupo de empresas y organizaciones sin fines de lucro que están interesados en el futuro de JavaScript. Y es responsable de ECMAScript y eso es el nombre del estándar de JavaScript. ¿Y por qué los estándares son importantes? Bueno, es un acuerdo de la funcionalidad de un sistema. Y eso permite que se puedan crear implementaciones independientes como SpiderMonkey y V8. Y al mismo tiempo, evita problemas con derechos de propiedad intelectual. Y eso es lo que permite que mi empresa Mozilla uh, puede colaborar con Google y Apple con el estándar de JavaScript. ¿Cómo funciona el comité? Oh, bueno, cada empresa puede uh, enviar a sus delegados a las reuniones del comité y en dichas reuniones las decisiones se toman por consenso. Y hay un proceso definido para realizar cambios al lenguaje y eso vamos a ver Ahora, el proceso de TC39. Hay seis etapas para que una propuesta sea un parte del lenguaje. Y durante las primeras etapas, los champions, y eso es el nombre de las personas que apoyan la propuesta en inglés, ellos van a presentar una idea para mejorar JavaScript al comité. Y si avanza a la etapa número uno, van a desarrollar un bosqueo para una solución y si avanza a la etapa, etapa número 2, ellos escriben la especificación del cambio usando el lenguaje formal de la especificación. Y cuando la especificación sea estable, es como la etapa número 2.7, uh, nos cuesta mucho tiempo para <laughs> decidir sobre este número, pero los champions y otros desarrolladores creen pruebas para verificar el cambio. Y etapa número 3, los motores implementan la propuesta. Esa es la etapa en que estoy más interesado. Y cuando existen dos implementaciones independientes, como en SpiderMonkey en B8, los editores de la especificación uh, pueden añadir, añadir la propuesta al lenguaje. Pero no es cierto que todas las propuestas van a ser una parte de la especificación. Y hay muchas razones por qué una propuesta no va a avanzar. Um, puede ser la idea no está clara. Uh, puede ser no hay una justificación suficiente para el cambio. Es posible incorporar el, el cambio como una librería y no es necesario ser parte del lenguaje. Uh, no se puede implementar la propuesta eficientemente. En este caso es como es algo útil, pero en los motores no es posible para implementarla um, eficientemente y muchas razones más. Y ahora vamos a ver la arquitectura de SpiderMonkey. Uh, 
Y aquí una arquitectura simplificada de SpiderMonkey. Comenzamos con nuestro código de JavaScript, o, aunque es un poquito difícil para ver, pero eso es como Jerusalén. Y estoy diciendo que el código de JavaScript es más como un selva oscura. Pero ahora vamos con el frontend. El frontend es el parte, la parte del motor que transforma el código de JavaScript en un formato que es útil para las otras partes del motor. Y la entrada es el tokenizer. Un token es una parte indivisible en el input de un intérprete. El tokenizer divide el texto del código en una lista de tokens. Y con esta lista llegamos al parser. El parser usa la gramática del lenguaje y la lista de tokens para construir un árbol de sintaxis abstracta. Y en SpiderMonkey tenemos cuatro parsers. Tenemos un syntax parser y eso ejecuta rápidamente, pero solo verifica que no hay errores tempranos en, uh, de sintaxis. Y eso es una parte de la especificación de JavaScript. Y también tenemos el full parser. Eso es más lento, pero hace el trabajo de construir el robot de sintaxis abstracta. Y hay una versión de cada uno para UTF-8 y UTF-16. La última parte del frontend es la generación de bytecode. Y ¿Qué es un bytecode? Un bytecode es una instrucción para una máquina virtual. Y una máquina virtual es una definición abstracta de una computadora. Y en SpiderMonkey y los motores de JavaScript, esta definición es más cerca del lenguaje de JavaScript que las instrucciones de una CPU real. Y, por ejemplo, aquí tenemos bytecode de SpiderMonkey. Y eso es el proceso de generación de bytecode. Tenemos el robot de sintaxis abstracta, que es la entrada. Y durante el proceso vamos a andar por cada rama del robot de sintaxis abstracta, generando código para cada operación dentro. Y la salida es el bytecode y el consumidor es el intérprete. Y ahora vamos a hablar sobre el intérprete. ¿Qué es un intérprete? Básicamente es un programa que ejecuta las instrucciones para otro programa. Y usualmente la implementación es una simulación de la máquina virtual. Y ejecuta en un bucle y es como un switch gigante con una etiqueta para cada bytecode. Y el primero intérprete de SpiderMonkey es el intérprete de C++. Y es el intérprete más sencillo de SpiderMonkey, hay una implementación en C++ para cada bytecode y aquí, aquí tenemos la implementación del bytecode MO que es por uh, multiplicación de valores. Y también tenemos el intérprete baseline. Eso es parecido al intérprete de C++, pero al mismo tiempo recolecta información sobre tipos y otra data durante la ejecución. Y por ejemplo, tenemos esta función otra vez. Es probable que el argumento aquí sea número y entero, pero ¿cómo podemos usar esta información? Y eso es como la frontera entre el intérprete y ejecución en, en uh, no, la compilación en ejecución de tiempo. Ya, yeah, sí, ah, perdón, JIT, en inglés, estoy confundido. Uh, compilación en tiempo de ejecución. Y la idea es solo compilar el código que es este, uh, usado muchas veces. ¿Y por qué no compilamos todo el código? Es que hay un intercambio entre tiempo para compilación y tiempo de ejecución. Y cuesta tiempo para hacer compilación, para hacer optimizaciones. Y sabemos que mucho código solo está usado una vez o muy pocas veces. Y en este caso es más rápido usar el intérprete que compilar el código. Y un concepto importante para entender um, el JIT es Dynamic Dispatch. Y Dynamic Dispatch es cuando elegimos código para ejecución dependiente del tipo de las variables. Lo tenemos nuestra función y si el argumento es número, vamos a saltar el código para manejar números. Y si es una cadena, vamos a saltar el código para cadenas. Y si es un booleano, 
vamos a saltar el código arboliano. Eso es un ejemplo de Dynamic Dispatch y también porque es difícil para compilar JavaScript, porque tenemos que manejar uh, valores de tipos diferentes. Y a veces no es muy predecible qué tipo vamos a encontrar. Otro concepto es el inline caché. Eso memoriza el resultado de los dynamic dispatches anteriores. Y eso es como matar dos pájaros de un solo tiro, porque no tenemos que pagar el costo de saltar para el código dependiente del tipo. Y al mismo tiempo, el código está especializado para el tipo de variable. Ahora podemos ver la historia más completa del intérprete baseline. Uh, la funcionalidad es reemplazar bytecodes con stubs en el inline cache. Y un stub es una implementación en C++ que es especializada para un tipo. Cuando veamos uh, los bytecodes, ellos manejamos uh, valores independientes del tipo. Pero un stub es algo especializado para un tipo específico. En esta ocasión vamos a reemplazar el bytecode mol con el stub para multiplicación y para números enteros de 4 bytes. Y parecido uh, para adiciones. Y si es, e ejecutamos este código, será mucho más rápido la próxima vez. 16 veces más rápido. Uh, pero también tenemos un compilador, se llama el compilador baseline. Y ya tenemos el inline cache. ¿Cómo podemos optimizar más? Y la respuesta es que podemos generar código para nativo para los otros bytecodes. Todavía vamos a usar el inline cache para las uh, operaciones que son especializadas para un tipo, pero con los otros bytecodes podemos compilar el código nativo para ellos. Y eso puede alcanzar el doble de la edad del intérprete baseline. Y por fin llegamos al ION. ION también genera código nativo, pero es código optimizado. Y por ejemplo, podemos usar um, valores primitivos en vez de objetos, y eso puede ser una optimización. Y también intentamos de optimizar la alocación de registros del CPU. Y eso necesita, claro, necesita más tiempo para hacer las optimizaciones, pero el código generado es como tres o cuatro veces más rápido que el compilador baseline. Y en total, ION es como 50 veces más rápido del intérprete de C++, que es el intérprete más sencillo dentro de SpiderMonkey. Um, pero eso no es la historia completa. También tenemos el recolector de basura. Eso es un parte muy importante del sistema y tiene un efecto muy grande sobre el rendimiento del, del sistema. Y el recolector de basura maneja la alocación y liberación de memoria automáticamente. Automáticamente. Ah, perdón. Um, pero eso es en comparación de lenguajes como C++, donde es un proceso manual para manejar la memoria. Y funciona por mantener un grafo de objetos. Y se llama un raíz de grafo, un objeto que se sabe, se sabe está siendo utilizado. Y para recolectar, tenemos el algoritmo Mark and Sweep, donde todos los objetos que están conectados a una raíz serán marcados. Y después, sabemos que es seguro recolectar uh, cualquier objeto que no está marcado. En uh, <coughs> SpiderMonkey usamos recolección de basura generacional, y eso es una forma de optimización. Uh, aquí tenemos un objeto nuevo, y eso va a vivir en la guardería con todos los otros objetos nuevos. Pero es un hecho triste que la vida de un objeto nuevo de JavaScript es muy corta. Y tenemos un recolectador, se llama uh, la recolección menor, una recolección de la guardería. Y hay dos posibilidades. Un objeto puede ser recolectado o puede ser reubicado al tenured heap. Y el tenured heap es como tenured, es como titulado 
en español, es como un profesor que va a durar mucho tiempo en su posición. Y los objetos en el tenure heap, um, creamos, va a durar mucho tiempo. Pero la muerte viene para todos y se llama una recolección mayor, o mayor, perdón, que es una recolección del tenure heap. Y también hay dos posibilidades. Uh, el objeto puede ser recolectado o puede durar mucho más tiempo en el tenure heap. Y la última parte de la arquitectura que vamos a hablar sobre today es uh, los built-ins. Los built-ins uh, son como la implementación de la librería estándar de JavaScript. Por ejemplo, math, string, expresiones regulares, internacionalización. Um, en SpiderMonkey está implementada en un mezcla de JavaScript y C++. Usamos JavaScript cuando sea posible y eso se llama código self-hosted. Y también C++ cuando sea necesario. A veces es por rendimiento. A veces para utilizar librerías externas. Y aquí tenemos un ejemplo. Expresiones regulares. Uh, vamos a ver cómo implementar ellos en un motor. Y tenemos uh, código self-hosted, eso es en JavaScript. Y en JavaScript implementamos la, la API de JavaScript. Y también tenemos código de C++. Y eso maneja la integración con la librería de expresiones regulares. Usamos la librería IRregex. Es lo mismo como B8. Um, y la cosa que para mí es muy interesante es como un microcosmo del motor. También tiene su propio parser, bytecode, intérprete y compilador en tiempo de ejecución. Es como su mundo, un mundo dentro de otro mundo. Ok, ahora vamos a ver cómo puedes contribuir. Uh, a mí me gusta esta portada de la revista Nueva York, New Yorker. Y eso está diciendo, es un poquito difícil para ver, pero está diciendo que todo el mundo tiene su propio punto de vista y sabemos mucho más sobre las cosas que están cerca de nosotros que las cosas que son más lejos. Y estamos aquí, um, pero también significa que todos tienen algo único para contribuir. Um, ¿Por qué contribuir? Uh, claro, es algo personal. Um, en mi caso, es muy re relacionado con este principio del manifiesto, manifiesto de Mozilla. Y dice que Internet es un recurso público mundial que debe permanecer abierto y accesible para todos. Y para mí, JavaScript también es un recurso mundial. Um, es importante para todas las personas que usan Internet, uh, no solo los desarrolladores de JavaScript, no solo empresas norteamericanas o europeas. Y, pero a menudo, muy pocas personas toman las decisiones sobre el futuro del lenguaje. ¿sí? Necesitamos las ideas y participación de más personas. Entonces, ¿cómo puedes contribuir? Bueno, a estándar, todas las propuestas están en GitHub. Um, puedes leerlos, abrir issues con dudas o problem problemas que ves. Uh, también puedes desarrollar polyfills para propuestas nuevas. Un polyfill es una implementación en JavaScript de la nueva funcionalidad. Y también hay un compilador en JavaScript para JavaScript, se llama Bebo. Y eso es necesario cuando hay un cambio de la sintaxis del lenguaje. Y también tenemos una librería de pruebas para las propuestas, se llama Test 262. Y eso puede ser también muy útil para si puedes escribir pruebas para funcionalidad nueva. Y aquí tenemos, tiene, tengo dos proyectos posibles. Uh, una es pruebas para decorators. Decorators es una propuesta nueva para añadir decorators al lenguaje similar de C Sharp. Um, y hay pruebas en Babel para decorators. Pero será genial si alguien puede convertir ellos a test 262 para las otras implementaciones. Y um, es triste, pero el sitio de TC39 
todavía falta en tra traducción a español. Y a SpiderMonkey, uh, muchas de las propuestas nuevas son implementadas por voluntarios. Es una buena manera para aprender más con, sobre cómo funciona el motor de JavaScript. Y también uh, puedes tener una influencia un influence sobre el estándar porque la retroalimentación es muy, de las implementaciones es muy útil para los champions de las propuestas. Y no tienes que ser experto. Tenemos proyectos en JavaScript y en C++. Uh, aquí tengo otros proyectos. Eso les UNT8 Array es para hacer conversiones entre bytes y base 64 y hexadecimo. Eso es un proyecto más pequeño. Uh, un proyecto más grande, también relacionado con las pruebas, es nuestro testing. Y nos gustaría mover nuestras pruebas a uh, test 262, uh, pero primero necesit necesitamos mejorar nuestra infraestructura. Y también tenemos más decorators, y eso es la implementación dentro de SpiderMonkey. Y te gustaría aprender más sobre PC39, eso es el sitio, sobre intérpretes, este libro, en mi opinión, es buenísimo. Solo falta información sobre compilación y tiempo de ejecución, pero aparte de eso, uh, tiene muchas cosas sobre intérpretes. Y sobre SpiderMonkey, eso es nuestro sitio y también tenemos un canal en Matrix. Muchas gracias.